Pourquoi je me suis intéressée à la pollution sonore C'est parce que j'habite un appartement qui, dont deux chambres donnent à proximité immédiate d'une rue à grand trafic et que c'était simplement pas possible de dormir et qu'il fallait dormir les fenêtres fermées. Vous allez entendre le bruit qu'on qu a dans la cuisine mais surtout dans la chambre à coucher. On donne sur l'avenue Vinet, qui est une avenue avec 13-14 000 véhicules par jour. Et puis, il y a beaucoup de réverbération du bruit. On ne devrait pas être au-dessus de 55 décibels. Et on est à passer 65 décibels la nuit. Au départ, le bruit n'était pas une problématique qui intéressait les gens. J'avais l'impression de n'avoir aucune légitimité à soulever ce problème. Or, quand on vit en ville, c'est un problème majeur, mais c'est comme s'il n'existait pas. En 2017, un arrêt du tribunal fédéral obligeait une communauté à faire une étude d'un abaissement de la vitesse à 30 km h pour limiter les, les, les nuisances sonores. Il a fallu des changements politiques au sein de la municipalité pour que la nouvelle municipalité dise « oui, c'est un combat que nous avons envie ». On s'est proprié du problème suite à l'intervention de Madame de Colony qui nous a présenté une solution, le 30 km h de nuit. Ça a été vraiment une nouveauté pour nous qui a été difficile au début de prendre en compte. Nous avons mené un test pendant deux ans sur deux avenues principales de la ville qui a permis de démontrer premièrement que les usagers de la route adaptaient leur vitesse et que les habitants, les riverains de ces avenues pouvaient mieux dormir, qu'ils entendaient moins le bruit de la route. C'est 10h10, donc euh, le 30 à l'heure vient de commencer. Là, on vient de voir deux voitures qui roulaient tout doucement euh, à 28. Donc là aussi, une voiture qui roule doucement. Donc on voit que c'est efficace. On n'a que 10% des usagers, par exemple, qui sont impactés la nuit. Pas eu de report de trafic sur, sur, sur d'autres axes. Nous avons impliqué les acteurs des transports publics dans ce projet. On leur a présenté l'état du test, les évolutions, les résultats. Nous avons donc discuté avec eux pour voir quels étaient leurs besoins. Nous avons convenu, par exemple, de financer un bus supplémentaire pour garantir les cadences pendant la nuit. Il y a deux types de résultats. Il y a les résultats en termes généraux. Il y a une véritable prise de conscience du problème du bruit. C'est clair qu'une diminution de la vitesse, on a vu que ça réduisait de 3 et plus décibels, ce qui correspond à une diminution de moitié de, du, du volume de trafic en termes de perception auditive. Donc c'est énorme. Tout l'été, on a eu la canicule on a pu dormir les fenêtres ouvertes, ce qui est une, vraiment une nouveauté. L'extension de, de la mesure du 30 km h de nuit, elle est éligible dans environ 70 communes à l'échelle du canton de Vaud, ce qui permettrait de protéger alors pour Lausanne environ 33 000 personnes, pour le reste du canton 65 000 personnes, et donc on a environ un habitant sur neuf du canton qui, qui peut être mis sous la protection de cette mesure.